como andan. Vamos a hacer el ejercicio 18. ¿sí? En este caso, a nosotros nos dan esta función que está definida para todos los números reales excepto el 0. Y la idea es encontrar ¿sí? cuál es el valor k para los cuales tenemos un punto crítico en x igual a 1. ¿sí? Entonces, acá en x igual a 1 sabemos que tenemos un punto crítico para esta función. Entonces, primero, si sabemos que el punto crítico está acá, ¿qué es lo primero que nos tenemos que plantear? Punto crítico corresponde que la primera derivada se hace 0, ¿sí? es igual a 0. Listo, con eso solo alcanza. Por otro lado, también sabemos que esta es una función que es una fracción, o sea, es una función donde tenemos una parte A racional y una parte B. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos primero? Primero, ¿sí? calculamos la función derivada. ¿sí? Y después, esa función derivada la igualamos a 0, ¿sí? para que... Y, este, ¿cómo es? para despejar k y ahí hallamos k ¿sí? cuál es la variable k que es la que necesitamos saber entonces, una vez que tenemos k lo que nos pide es el segundo punto del b es hallar todos los puntos críticos ¿sí? entonces hallar todos los puntos críticos ¿ok? entonces vamos a empecemos con lo primero entonces a ver vamos a calcular la función derivada esto es una fracción ¿sí? o sea la función nos queda que es a sobre b. Por lo tanto, si la vamos a derivar, aplicamos las reglas de derivadas de cocientes. Es decir, la primera derivada por la segunda sin derivar, ¿sí? menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la segunda de, eh, al cuadrado. Entonces, fíjense, la parte de la función a es una composición de funciones, porque yo tengo... En esta parte tengo 5x menos k, que es una función lineal, compuesta con una función cuadrada. ¿sí? Entonces, acá lo que tengo que hacer es aplicar la regla de la cadena. ¿sí? Es decir, si yo voy a derivar esta función, o sea, primero bajo el 2 por 5x menos k a la 1, y después la derivada de lo que está adentro, que es 5. Entonces, esta derivada nos va a dar 10 por 5x menos k, que distributiva nos da 50x menos 10k. ¿sí? Y lo mismo pasa cuando vamos a la b. La b nos da x, b derivado, bastante sencillo, es 1. Entonces ahora aplicamos la, de, la regla derivada, nos va a quedar primera derivada que nos queda 50x menos 10k por b sin, que, sin derivar que es x, menos la primera que es 5x menos k al cuadrado por la derivada que es 1 todo esto sobre x al cuadrado lo que vamos a hacer ahora es acomodar un poquito los términos entonces fíjense tenemos dos términos separados por este menos que está acá acá podemos hacer distributiva con la x ¿sí? en los dos casos y lo que podemos hacer es desarrollar este cuadrado o sea yo por ejemplo tengo 5x menos k al cuadrado esto me va a quedar 5 por 5, 25x al cuadrado 5 por menos k, menos 5 por menos k, es menos 5 por k, por menos 5 por menos 5 por k, esto me da menos 10k, y después me queda más k cuadrado. ¿sí? Después, entonces, si después cuando tengo 50x por menos 10k, esto me va a quedar 50x al cuadrado menos 10k por x. ¿sí? Acá me olvidé un x, disculpe. Entonces, observen, este menos lo que va a hacer es cambiar todo este signo, entonces va a quedar, observen. 50x al cuadrado, estos son 5, ¿sí? Menos 10xk, si cambio el signo acá me va a quedar menos 25x al cuadrado más 10xk menos k al cuadrado. Todo esto sobre x al cuadrado. Este con este se van, ¿sí? Y acá lo que me va a quedar es f' que me queda 25x al cuadrado menos k al cuadrado sobre x al cuadrado. Si ustedes observan esto detenidamente, este término que es el que está acá arriba de todos, se puede pensar como que esto es una diferencia de cuadrados. O sea, es una resta de dos números al cuadrado que lo que nos van a dar es esto, a más b por a menos b. ¿sí? Entonces en este caso, el a cuadrado menos b cuadrado ¿sí? sería 5x al cuadrado, porque tengo 5 y x al cuadrado, menos k al cuadrado. Entonces este f' nos va a quedar como 5, 5x menos k por 5x más k sobre x al cuadrado. 
Acá en realidad es una forma de pensarlo, ¿sí? para el ejercicio que necesitamos no hace falta, pero supongamos que queremos saber los intervalos de crecimiento y de crecimiento. Entonces ahí la idea sería tratar de eh, igualarlos con la, con la desigualdad que conocemos. Entonces, ahora la idea sería, tenemos esto, ¿sí? la idea acá simplemente es igualar cuál es, la, cuál es el punto crítico, o sea que acá para el paso 2 no hace falta, o sea no vamos a encontrar intervalos de crecimiento y de crecimiento, pero en el caso de que lo necesitáramos podemos sacarlos. Entonces acá la idea va a ser, un poco, con, un poco en línea con lo que venimos viendo, ¿sí? voy a igualar toda esta ecuación a cero, entonces yo digo f' es igual a cero, yo para calcular cuál es el k. Si es cero, esta fracción es cero, entonces yo digo 25x al cuadrado menos k cuadrado sobre x al cuadrado es igual a cero. ¿sí? Si yo multiplico ambos lados por x al cuadrado para sacar este x al cuadrado que está acá, se va, así que no hay problema. Y esto me va a quedar 25x al cuadrado menos k cuadrado, esto es igual a cero. ¿sí? ¿Qué es lo que hago acá? Sumo 25, eh, resto, perdón, 25x cuadrado de los dos lados, luego paso el k cuadrado y esto me va a quedar k cuadrado, ¿sí? esto es igual a 25x al cuadrado. Nosotros que dijimos que en x igual a 1 vamos a encontrar el punto. Entonces en este caso si x vale 1, ¿sí? este número 25 por 1 al cuadrado va a dar 25. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos el k, va a ser la raíz de 25 y esto nos va a dar dos números posibles, más o menos 5. Son los dos números que pueden llegar a ir en la función. Entonces, ¿sí? la idea acá es decir, bueno, ambos números hacen que esta función eh, se me haga, eh, cuya derivada se me haga cero. ¿sí? Pues yo puedo tener, fíjense, 5 por, yo puedo tener 5 por 1 es 5, ¿sí? bueno, perdón, acá en la función derivada que es esta. ¿sí? Entonces yo tengo 25 por 1 y después menos este 5 al cuadrado, chao, ya se hace 0 la función. Entonces, con estos dos valores, ¿sí? la función puede tener derivada 0. Y acá la idea después era decir, una vez que encontramos los k, tratar de encontrar los otros puntos críticos que tiene la función. ¿sí? Entonces nosotros decimos, bueno, ahora con esta función decimos, bueno, f' si es igual a 0, vamos a tomar el caso de f que va a ser 25, f' que va a ser 25x al cuadrado menos bueno, si fuera 5 menos 5 es lo mismo, porque en este caso nos va a quedar 25, ¿sí? entonces ahí no tenemos problema. Entonces ahí tenemos que encontrar, esto sería 25x al cuadrado menos 25 sobre x nos tiene que dar 0. ¿sí? Tanto sea 5 menos 5 los dos, lo mismo, en, este, en esta función principal. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿sí? Decimos, bueno, 25x al cuadrado ¿sí? menos 25 nos va a dar 0, porque ya el dividido de x no, no afecta. Entonces... Resto 25, sumo 25 los lados, me va a quedar 25x al cuadrado es igual a 25, dividido por 25 al cuadrado me va a dar x al cuadrado es igual a 1, y esto lo que tenemos es que x puede ser más o menos 1. Fíjense que va en línea con lo que nosotros veníamos viendo antes. ¿sí? O sea, ya sabemos que un punto crítico está en 1, el otro punto crítico es menos 1, y bueno, básicamente se completa así la ecuación. Eso es todo, espero que les haya gustado y vamos a seguir con más ejercicios. Suscríbanse a mi canal para ver más videos así.